。本期视频将在评论区抽出五条评论，各送出一百倍比，总价值大约七百美金。炼油弯道超车的机会来了，人生只需要一个倍比。今天跟大家推荐一款必安 DEX 旗下 Baby Swag 游戏，十二月初即将上线的优本位打击炼油 The Crypto You。想要充头矿福利期的朋友，认真的看完本期视频。现在的打金炼油信息都是有时效性的，入场入得早，妈妈没烦恼。本期视频将在评论区抽出五条评论，各送出一百倍比，总价值大约七百美金。我现在发布了一条定时的推特，到时候会自动公布中奖规则，看视频的兄弟们可以踊跃评论。中奖的条件非常简单，这款炼油在必安 DEX Baby Sweat 的加持下。自然有不少的天然优势。今天我们就来盘一盘它，它为什么牛逼？它怎么打金赚钱？为什么需要 baby？ 当然不是这个 baby， 是这个。我们先看它背景。The Crypto U 是 Baby Sweat 的第一款区块链游戏，而 Baby Sweat 是必然智能链上的老牌 DEX。这真是我的老 baby 啊，有点像泡泡玛特。对比一下，确实还蛮可爱的。Baby Sweat 呢，它是 BSC 上专注长尾项目的 AMM 加 MFT 去中心化交易所。最近有组数据可以看到。在过去的二十四小时交易量里，前十 DApp 排名 ，Baby 排在了第五。过去的七天，活跃用户为百分之七十六。炼油给老 Baby 带来了第二春，说明热度慢慢起来了。而且在图表中还有一个熟悉的身影——薄饼。众所周知，这是在 BSC 上面出名的去中心化交易所。但是薄饼对于头部的资产是奖励比较丰厚，对腰部的资产激励却是不够的，所以给 Baby Sweat 的这个舞台就特别大。比如说这个 MFB。独一无二的 baby， 这个每个系列的 MVP 都是限量的，像之前发售过的这个欧洲杯系列 baby 版的罗纳尔多，它这个盲盒是在九月初币安 MFT 平台发售的，他们还在九月初发布过的 Crypto U 的盲盒，热度也蛮高，当时的二级市场单日换手量就达百万，打破了币安盲盒破发的神话。出酱的皮肤呢，这个明摆了是想激发我们的这个收集欲啊。看完这些，我们再看一下这个游戏怎么玩。The Crypto 又参与这个游戏，开一个盲盒就需要花费一百倍币。我们现在可以看一下这个币的价格，现在是一点三一，所以现在来算的话，价格是一百三十一到一次。啊，这这个确实比生个真的便宜不少，因为由于召唤出来这个 baby 是完全随机的，所以不能保证像你啊。<笑>然后你可以通过每日挖矿、PVE 等方式来赚取 milk， milk 就是游戏里面的产的这个币，比如说角色升级啊。PVE 等等行为都是需要消耗这个牛奶这个代币的，而当宝宝等级高的时候呢，升级消耗的牛奶就越来越多，同时你的算力跟挖矿效率就会越来越高。需要注意的是，在这个高等级的 baby 在升级的时候会有一定概率失败，但是高风险相对应的就是奖励翻倍的高回报，很刺激这个。整体看来，这个游戏有点像最近很火的这个赛博之龙啊 ，BN 叉。都是经典的这个双代币经济模型，就是现在这个 BN 叉的这个代币一枚有一百多刀了，所以有人说啊，有人说，现在很多人错过了 BN 叉都不想错过 Baby 啊，但是我不说这个人是谁，妈真香，哎呀，好了，我们接着看，现在官方是放出了十二种 Baby 的形象，有 SSR 级别的比特币 hold 了，稀有程度是百分之二点五，还有黑客啊，还有山寨币收藏家，这不是我吗？天天玩山寨啊。这个 S R 级别的，里面所有的角色属性差异包括有力量、耐力、活力、勇气、敏捷和精神。简单来说，就是你开盲盒决定你能挖什么，属性好的话就挖得多，升级的话就能决定自己能挖多少矿。现在所有开出来的这个初始的 baby 都可以参与这个牛奶站的工作，他挖的这个矿呢，应该是这个 B S C 的这个块。零点零一一块，日产出的话大约是二百七十三个牛奶，所以符合条件的 baby 可以在升级后参与更高等级的工作，也会有更高的收入。我们现在来看这个日常挖矿的产出情况，比如说比特币 hold 了，它这个等级大于二的时候，活力在八十六以上，勇气在六十一以上，就可以参与仓库的工作。再加上游戏介绍里面的公式，零点零一加这个优势的属性减八十五，再乘以零点零五的这个牛奶，就得到了这个以下的这个表格：一级一天产二百七十三个牛奶，二级就是五百四十六，三级就是一千零九十二。优势属性越高的话，产出的牛奶就是越多的。所以你开出的宝宝属性越高，挖矿就越香。比如说你开到这个八六八七的属性宝宝，前五级升级失败的概率都是零，所以你可以选择升上去，这时候就会消耗 milk 和这个 baby。八十六的话，五级是两千四百五十七；八十七的话，五级是三千二百七十六。基本上这个经济模型是 OK 的，因为前面有这个边差大哥开路了。
，需要注意的话就是这个回本周期，还有这个收益的 debuff。就是说，当你的宝宝挖矿超过四十二万块的时候，大约十五天啊，你的工资就会降到百分之八十；大约三十天以后，工资就会降到百分之四十。通过索取奖励和辞去的工作，就可以使这个薪水恢复正常。目前这个 milk 就是产出来这个币，和游戏都还没正式上线，预计十月初就可以玩游戏了。现在除了挖矿，还有这个 PVE 的模式，还有这个装备、宠物、坐骑等等。PVE 的这个系统呢，是会随机分配不同的难度的战斗，击败敌人就会有奖励，有时候会遇随机遇到这个大 boss， 也会这个产生更多的奖励。一到三级的宝宝呢，就是每天可以参与三场战斗，四级以上的宝宝的战斗次数就是跟等级相同的。现在 Baby 其实更像是在做一个 m a d v e s t 之后会发行不止一款游戏，在做 Dex 的同时会打通 B 1 P 2 0和 ERC 7 2 1的资产。我挺期待第一个游戏上线的，期待后面的游戏上线。好的，那这期视频就到这里啊！喜欢我的视频记得订阅加点赞，频道是长期关注打击内容的。那我们下期视频见。